எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த சம்மர் சீசனில் நாங்கள் எல்லா ப்ரெக்னெண்ட் உமன்ஸுக்குமே ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக பார்க்குற ஸ்கேன் ஃபைண்டிங் எல்லா பேர்த்துக்குமே வாட்டர் லெவல் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது இது எதனால் குறையுது இதை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணலான்றதை பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் ஆர்மியாட்டிக் ஃப்ளூயிட்னால் என்ன அம்மா வயிற்றுக்குள்ள பேபி இருக்கும்போது அந்த பேபி எப்போவுமே ஒரு பேக் ஆஃப் வாட்டர்ஸ் சுற்றி தான் இருக்கும் அந்த ஃப்ளூயிடுக்கு பேர் தான் ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயிட்னு நம்ம சொல்லுவோம் இது உங்கள் ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்டில் லைக்கர்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயிட் இண்டெக்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் கொடுத்துருந்துருப்பாங்க இந்த ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயிட் வந்து பேபிக்கு வந்து நிறைய யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சொல்லப்போனால் பேபி வயிற்றுக்குள்ளே ஃப்ரீயாக கையை காலை அசைச்சு பேபியோட போன்ஸ் மசில்ஸ்லாம் டெவலப் ஆகிறதுக்கு இந்த ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயிட் ஹெல்ப் பண்ணும் அப்புறம் வந்து சப்போஸ் அம்மாவுக்கு லைட்டாக ஏதாச்சும் அடிபட்டுச்சுன்னா அந்த அந்த இது பேபி அஃபெக்ட் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு இது ஒரு ஷாக் அப்சர்வராகவும் இந்த ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயிட் ஆக்ட் பண்ணும் டெலிவரி ப்ராசஸ் அப்பையும் அந்த டெலிவரி லேபு ஸ்மூத்தாக நடக்கிறதுக்கு ஒரு லூப்ளிகண்ட்டாகவும் இது இந்த ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயிட் ஹெல்ப் பண்ணும் இந்த மாதிரி ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயிட்க்குன்னு நிறைய யூஸஸ் இருக்குது இன்னொரு ஒரு முக்கியமான யூஸ் என்னென்னா இந்த ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயிட் லெவல் அந்த வாட்டர் லெவல் பேபி சுற்றி குறையுதுனா பேபி வயிற்றுக்குள்ளே அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் பேபிக்கு ப்ளசண்டாலேருந்து போகிற பிளட் சப்ளை கொஞ்சம் கம்மியாகுதுன்னு அர்த்தம் இந்த அம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயிட் இந்த பனிக்கூட நீர் எப்படி உருவாகுதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ கன்சி வாயி ஃபஸ்ட்டு மூன்று மாதங்களில் அந்த பேபி எல்லா பேபி சுற்றியும் அந்த ஃப்ளூயிட் வந்து நார்மலாக தான் இருக்கும் ஏன்னா அப்போ அந்த ஃப்ளூயிட் வந்து இந்த அம்னியாட்டிக் மெம்பிரேன்ஸ் அந்த பேபி சுற்றி இருக்கிற மெம்பிரேன்ஸ் தான் இந்த ஃப்ளூயிடை வந்து செக்ரீட் பண்ணும் வேறஸ் மூன்று மாதங்கள் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த ப்ளசண்ட்டான்றது ஒன்று டெவலப் ஆகிரும் ஸோ ப்ளசண்ட்டாக டெவலப் ஆனதுக்கப்புறம் அம்மாட்டிருந்து பிளட் ஃப்ளோ பேபிக்கு சீராக வரும் பிளட் ஃப்ளோ வர வர பேபியோட ஆர்கன்ஸ்லாம் டெவலப் ஆகும் டெவலப் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த கிட்னி டெவலப் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த கிட்னி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற யூரின் தான் அம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயிட் எஸ் இந்த கிட்னி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற யூரின் தான் அம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயிட் பட் இந்த யூரின் வந்து அடல்ட் யூரின் மாதிரி கிடையாது இது வந்து ஸ்டெரைலாக இருக்கும் இதில் எக்ஸ்கிரீட்டிவ் ப்ராடக்ட்ஸும் இருக்காது சொல்ல போனால் இதில் சம் ரிச் அமினோ ஆசிட்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ இது தான் பேபி வயிற்றுக்குள்ளே திருப்பியும் போய் இது ரீசைக்கிள் ஆகி திருப்பியும் இது வந்து அம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயிடாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அம்மாட்டிருந்து பிளட் ஃப்ளோ பேபிக்கு வர வர இந்த ஃப்ளூயிட் செக்ரீஷன் எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லாமல் பேபி சுற்றி இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் சப்போஸ் பேபிக்கு இந்த ப்ளசண்டா வழியாக பேபிக்கு வர பிளட் ஃப்ளோ கொஞ்சம் குறைஞ்சிச்சின்னா இந்த கிட்னிக்கு போகிற பிளட் ஃப்ளோவும் குறைஞ்சி இந்த பேபியோட யூரின் அவுட்புட்டும் குறையும் ஸோ அம்னியாட்டிக் லெவல் குறையும் ஸோ இப்போது பேபி சுற்றி அம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயிட் லெவல் குறையுதுனா பேபிக்கு பிளட் ஃப்ளோ குறையுதுன்னு அர்த்தம் ஸோ டெஃபினெட்லி இட்ஸ் அன் அலார்ம் சிக்னல் இப்போது நம்ம ப்ரெக்னன்சியில் பார்த்தோம்னா இந்த ப்ளசண்ட்டாக வழியாக பிளட் ஃப்ளோ நல்லா சீராக வந்துச்சுன்னா பேபிக்கு முக்காவாசி ப்ராப்ளம் ப்ரெக்னன்சியில் வராது ஸோ அதனால தான் இந்த ஹைரிஸ் ப்ரெக்னன்சி ஐஎஃப் ப்ரெக்னன்சி இந்த மாதிரி ப்ரெக்னன்சிஸில் நம்ம அந்த பிளட் திக்னஸ் எனாக்சரின் எக்கோஸ்பிரின்ற டேப்லெட்டும் இந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸும் சில சமயம் த்ரோ த ப்ரெக்னன்சி கொடுப்போம் ஸோ வந்து இந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸோட ரீசன் வந்து டு எஸ்டாப்ளிஷ் அ குட் ப்ளசன்டேஷன் ஸோ தட் அந்த அம்மாவுக்கு இருக்க அம்மாவோட பிளட் பேபிக்கு அன்இன்ட்ரப்டடாக வர்றது தான் ஸோ இப்போ உங்கள் பேபி சுற்றி இருக்க வாட்டர் லெவல் குறையுதுன்னா உங்கள் பேபிக்கு போகிற பிளட் ஃப்ளோ குறையுதுன்னு அர்த்தம் இந்த அம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயிட் லெவல் எப்பப்பெல்லாம் குறையும்னு நம்ம பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து நம்ம ரெண்டு குரூப்பாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாம் எட்டு மாதங்களுக்கு முன்னாடி குறைஞ்சா எதுனால் எட்டு மாதங்களுக்கு அப்புறம் குறைஞ்சா எதுனாலன்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு எட்டு மாதங்களுக்கு முன்னாடி அதாவது தேர்ட்டி டூ வீக்ஸ்க்கு முன்னாடி உங்கள் பேபி சுற்றி இருக்க வாட்டர் குறையுதுன்னா கண்டிப்பாக அந்த ப்ளசன்டேஷன் நல்லா நடக்கலன்னு அர்த்தம் ஆனால் இப்போ தேர்ட்டி டூ வீக்ஸ்க்கு முன்னாடி லைக்கர் குறையுதுன்னா வந்து வெறும் வாட்டர் மட்டும் குறையாது கண்டிப்பாக அம்மாவுக்கு ஏதாச்சும் பிபி ஏதாச்சும் இருக்கும் இல்லை பேபி வெயிட்டும் சேர்ந்து குறையும் ஸோ அப்போது வந்து உங்களுக்கு பேபிக்கு ஃப்ரீக்வெண்ட் மானிட்ரிங் தேவை உங்களோட பேபியோட டாப்லர்ஸ் அதெல்லாம் வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக அவங்க டாக்டர் பண்ணுவாங்க ஸோ ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக பண்ணி அப்போ வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல் மானிட்ரிங் தேவை உங்கள் பேபியை
இந்த தேர்ட்டி டூ வீக்ஸ்க்கு முன்னாடியே உங்கள் பேபி சுற்றி இருக்க வாட்டர் குறையும் பட் அதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட தேவையில்லை ஏன்னா அந்த ஃபிஃப்த் மந்த் அனாமலி ஸ்கேனில் உங்கள் ரேடியாலஜிஸ்ட் அழகாக அதை பார்த்து கண்டுபிடிச்சிருவாங்க ஸோ அதை பற்றி தேவையில்லை ஸோ இது தான் தேர்ட்டி டூ வீக்ஸ்க்கு முன்னாடி அம்னடிக் ஃப்ளூயிட் லெவல் குறையிறதுக்கான ரீசன் இப்போது முப்பத்தி ரெண்டு வாரங்களுக்கு அப்புறம் உங்கள் பேபி சுற்றி இருக்கிற வாட்டர் லெவல் குறையுதுன்னா இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் காமனஸ்ட் காஸ் வந்து டீஹைட்ரேஷன் தான் எக்ஸாம்பிள் இந்த சம்மர் சீசன் இந்த சம்மர் சீசனில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ நீங்கள் நல்லா டீஹைட்ரேட் ஆவீங்க ஸோ உங்கள் டீஹைட்ரேஷனால் உங்கள் பேபிக்கு போகிற பிளட் ஃப்ளோ குறையும் ஸோ பேபியோட பேபி சுற்றி இருக்க வாட்டர் லெவலும் குறையும் ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட் காமனஸ்ட் காஸ் அடுத்து பார்த்தோம்னா இப்போ சில பேர் அந்த சூட்டு வலி அதுக்காகலாம் அடிக்கடி இந்த சீரக தண்ணி அதெல்லாம் குடிப்பாங்க அது ராகி இந்த மாதிரி நீங்கள் டயூரட்டிக் ஃபுட்ஸ் ரொம்ப எக்ஸசைஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் டீஹைட்ரேட் ஆவீங்க ஸோ அதனால் பேபி போகிற பிளட் ஃப்ளோ குறையும் ஸோ பேபி சுற்றி இருக்க வாட்டர் அதனாலையும் குறையும் இப்போ அடுத்த காமனஸ்ட் ரீசன் பார்த்தோம்னா வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக பெயின் கில்லர்ஸ் எடுத்துக்கிறது ப்ரெக்னன்சியில் பேரசிட்டமால் தவிர வேறு எந்த பெயின் கில்லர் நீங்கள் எடுத்தாலும் ஸோ அது மேபி பேபி கிட்னி அஃபெக்ட் பண்ணலாம் பட் எந்த பெயின் கில்லர்ஸ் எடுத்தாலும் அதுவுமே பேபி சுற்றி இருக்க வாட்டர் லெவல் குறையும் தெர் இஸ் நோ எஸ்டாப்ளிஷ்ட் மெக்கானிசம் பட் பெயின் கில்லர்ஸ் வில் ரெடியூஸ் த பேபிஸ் வாட்டர் லெவல் ஸோ கடைசியாக பார்த்தோம்னா இது தான் ரொம்ப காமனஸ்ட் காஸ் உங்கள் பேபி மெச்சூர் ஆக ஆக இந்த பேபி பிளட் சப்ளை பண்ணுற இந்த ப்ளசண்ட்டாகவும் மெச்சூர் ஆகும் இந்த ப்ளசண்டல் மெச்சூரிட்டி ஜாஸ்தி ஆக ஆக இந்த ப்ளசண்ட்டை வழியாக பேபிக்கு போகிற பிளட் ஃப்ளோ குறையும் ஸோ அதனாலேயும் பேபி சுற்றி இருக்கிற வாட்டர் குறையும் ஸோ உங்கள் ப்ரெக்னன்சி அட்வான்ஸ் ஆக ஆக உங்கள் பேபி சுற்றி இருக்க வாட்டர் குறையுதுன்னா ஸோ இட்ஸ் இட்ஸ் டைம் இந்த பேபி இஸ் ட்ரைங் டு கம் அவுட்னு அர்த்தம் ஸோ உங்கள் பேபி முதிர்ச்சியாகி அது லேபருக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இட் இஸ் ஸோ இந்த வாட்டர் லெவல் குறையிறதும் இட்ஸ் அ சைன் ஆஃப் ப்ளசண்டல் மெச்சூரிட்டி இந்த பேபி சுற்றி இருக்கிற வாட்டர் லெவல் குறையிறத நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் டாக்டர்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ஜஸ்ட்டு ஜஸ்ட் வயிறு மட்டும் பார்த்து வயிறு சிறுசாக இருக்குது பெருசாக இருக்குன்றதை வச்சு நம்ம கண்டிப்பாக வாட்டர் லெவல் வந்து நம்ம லெவல் சொல்லவே முடியாது அல்ட்ராசவுண்ட் மூலமாக தான் நம்ம வாட்டர் லெவலை கண்டுபிடிக்க முடியும் இது வந்து நம்ம அல்ட்ராசவுண்ட் வேல்யூஸ் வந்து நம்பர்ஸில் கொடுப்பாங்க ஏஃபைன்னு கொடுப்பாங்க இந்த ஏஃபை டென்க்கு மேலே இருக்குன்னா உங்கள் லைக்கர் லெவல் நல்லா இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இதே இது ஏஎஃப்ஐ எயிட் டு டென் இருக்குன்னா பா பேபி சுற்றி இருக்க வாட்டர் கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்குன்னு அர்த்தம் இட்ஸ் டெஃபினெட்லி பார்டர் லைன் இதே இது உங்கள் வாட்டர் லெவல் எயிட்டுக்கு கீழே குறையுதுன்னா இட்ஸ் டெஃபினெட்லி ஆலிகோஹைட்ரம்யாஸ் ஸோ உங்கள் வாட்டர் லெவல் நல்லாவே குறைஞ்சிருக்குன்னு அர்த்தம் இதை வந்து உங்கள் ஸ்கேன் ரிப்போர்ட் இன்னொரு டெக்னாலஜிலையும் கொடுப்பாங்க லைக்கர் அடிக்வேட்னு கொடுப்பாங்க குறைஞ்சிருந்தால் லைக்கர் ஆல்கோஹைட்ரம்யாஸ் மாடரேட் ஆல் ஆல்கோஹைட்ரம்யாஸ் சிவியர் ஆல்கோஹைட்ரம்யாஸ்னு கொடுப்பாங்க ஸோ அல்ட்ராசவுண்ட் மூலமாக தான் நம்ம பேபி சுற்றி இருக்க வாட்டர் லெவலை நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் கடைசியாக அந்த பேபி சுற்றி இருக்கிற வாட்டர் லெவலை நம்ம எப்படிலாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணலான்னு பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் அடிக்வேட் ஹைட்ரேஷன் கண்டிப்பாக இந்த சம்மர் சீசனில் அட்லீஸ்ட் ஃபோர் டு ஃபைவ் லிட்டர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஆச்சும் எல்லா ப்ரெக்னெண்ட் உமன்ஸும் எடுத்துக்கணும் ஸோ அது வந்து ஃபஸ்ட் ரொம்ப முக்கியம் செகண்ட் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இளநீர் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இருக்கிற நேச்சுரல் சோர்ஸஸில் பெஸ்ட் இஸ் கோகனட் வாட்டர் ஏன்னா கோகனட் வாட்டர் இன் அடிஷன் டு ஃப்ளூயிட் இதில் இட்ஸ் ரிச் இன் பொட்டாஷியம் இதில் நிறைய எலக்ட்ரோலைட்ஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் எடுத்துக்கிற ஃப்ளூயிட் எல்லா பாடிலேயும் ரீட்டைன் ஆகும் ஸோ இப்போ இருக்கிற அந்த சம்மர் சீசனில் நீங்கள் டெய்லி ஒரு இளநீர் கூட எடுத்துக்கலாம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் அந்த பிளாக் கிரேப்ஸ் வித் சீட்ஸ் இதுவும் இட் இட் இஸ் ஆல்சோ ரிச் இன் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் இது வந்து இதுவும் உங்கள் வாட்டர் லெவலை இன்க்ரீஸ் பண்ணுன்ற ஒரு இது இருக்குது பிளாக் கிரேப்ஸ் சீடு இருக்கிற பிளாக் கிரேப்ஸ் அதை நீங்கள் ஜஸ்ட் ஜூஸாகவோ குடிச்சிக்கலாம் இல்லைனா நீங்கள் அப்படியே ஃப்ரூட்ஸாகவோ எடுத்துக்கலாம் திஸ் ஆல்சோ வில் இன்க்ரீஸ் யுவர் அம்னோட்டிக் ஃப்ளூயிட் லெவல்ஸ் இப்போ கடைசியாக பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வீட்லேயே செய்யலாம் உங்கள் டாக்டர் கண்டிப்பாக உங்கள் டாக்டரோட அட்வைஸும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணும் உங்கள் டாக்டர் ஒரு எல்ஆர்ஜினின் ஷேஷேனு ஒரு பவுடர் கொடுத்துருப்பாங்க
யூட்ரஸ்க்கு போகிற பிளட் ஃப்ளோவை அதை ட்ராஸ்டிக்காக இம்ப்ரூவ் பண்ணும் ஸோ கண்டிப்பாக தட் ஷேஷே வில் இம்ப்ரூவ் யுவர் பேபிஸ் வாட்டர் லெவல் கடைசியாக உங்கள் வாட்டர் லெவல் நல்லா குறைஞ்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் டாக்டர் உங்களுக்கு ஹைட்ரேஷன் தெரப்பின்னு ஒன்று கொடுப்பாங்க எப்படின்னா ஒரு ஐவி ஃப்ளூட்ஸ் ஐவி ஃப்ளூட்ஸில் ஒரு அமினோ ஆசிட்ஸோடு சேர்ந்து உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க ஸோ இட் வில் ரீட்டைன் வாட்டர் இன் யுவர் பாடி ஸோ தட் உங்கள் பேபிக்கும் நல்லா பிளட் ஃப்ளோ ஆகும் ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ இட்ஸ் வெரி எஃபெக்டிவ் அண்ட் இட் இஸ் த லாஸ்ட் மோட் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் ஸோ உங்களுக்கு டேர்ம் அப்ரோச் ஆச்சுன்னா யுவர் டாக்டர் வில் ட்ரை டு டெலிவர் யுவர் பேபி ஸோ இதெல்லாம் தான் பேபி சுற்றி இருக்க வாட்டர் லெவல் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கான தெரப்பீஸ் ஹோப் திஸ் வீடியோ இஸ் யூஸ்ஃபுல் டு யூ உங்களுக்கு இது சம்மந்தமாக வேறு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷனில் லீவ் பண்ணலாம் வி வில் ஹாப்பிலி ஆன்சர் ஆல் யுவர் கொஷின்ஸ் தேங்க்யூ